muchachos de la B. Una bombita por San José. Miércoles, mañana, 20 con 30 en Ecuador, enfrentando en Quito a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el último partido de la Copa Libertadores, donde San José ya está eliminado. Milagros en el fútbol hay, pero no creo que sea este el caso. ¿Por qué? San José tendría que ganarle en Ecuador, en Quito, a la Liga Deportiva, y golearlo por más de 8 goles. Así podría clasificar a la Copa Sudamericana no continuar en la Copa Libertadores de América. Entonces, se entiende que ya está eliminado el conjunto de San José. Pero igual, hay mucha expectativa por lo que pueda hacer el cuadro de Ponce en su última presentación. Tiene la ausencia principal de Sanguinetti y la Edemir Rodríguez para el compromiso de mañana. Hola, ¿cómo están amigos de Bolivia TV? Nosotros con el reporte correspondiente desde la ciudad de Oruro para darles a conocer la novedad del plantel de San José. Lastimosamente no va a ser la de la partida el día de la mañana cuando se enfrenten al Día Deportivo Universitario de Quito, Sanguinetti como también Edemir Rodríguez. El primero en esta ocasión porque tiene una modistia en el tobillo derecho y su inmediato reemplazante sería Marcelo Elchero Gómez. Por otra parte, Edemir Rodríguez no fue tomado en cuenta dentro de la delegación por la acumulación de la tercera tarjeta amarilla. Es por tal motivo entonces que no va a jugar el día de mañana y su inmediato reemplazante sería Leonardo Toco. En este momento van haciendo el reconocimiento correspondiente al estadio Rodrigo Paz Delgado, allá en Quito, Ecuador, donde el plantel de San José. Mañana a las 20 con 30 minutos va a arrancar el compromiso donde tiene que ganar por la cuenta de cuatro tantos contra cero para intentar clasificar a una Copa Sudamericana. De esa manera también hace conocer Marco Barrera, el saludo correspondiente para todos sus compañeros. Sí, totalmente, que hagan un buen partido, que deje eh, bien representado en este partido a Bolivia. Sabemos que jugamos con un gran rival y nada. Esperemos que le vaya bien, que lo disfruten principalmente porque la Copa Libertadores es lindo, no se juega siempre con, contra los mejores de Sudamérica y hay que aprovechar eso y disfrutarlo. Ya hablando exclusivamente del jugador argentino Marco Barrera, en esta ocasión quiere poder jugar los últimos dos encuentros de este campeonato para poder estar bien físicamente ya en el torneo Clausur. Sí, sí, eh, la verdad que... Que bueno, triste por no poder haber jugado principalmente eh, ningún partido de Copa Libertadores, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, después de viendo lo que está pasando en el fútbol, hay muchos que se lesionaron peor que yo y, y bueno, esperemos que se recuperen pronto y, y quiere decir que, que, que bueno, que nada, que estamos por buen camino pensando en, en recuperar. Ese es el reporte correspondiente desde el departamento de Aruro, nos reencuentro en otra oportunidad, que tenga buen resto de jornada. Gracias. Muy buen trabajo a mi querido Arturo, a quien le mando un abrazo hasta Oruro. Vamos a continuación a hablar de la selección boliviana, la logística para lo que va a ser la Copa América. Claro que sí, la Copa América...